ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മലയാളം ടിപ്പ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ടറിലെ കുറച്ച് ഷെയറുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആ സെക്ടർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അത് എൻ ബി എഫ് സി സെക്ടറിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ബി എഫ് സി സെക്ടർ റീസെൻറ്റായിട്ട് വന്ന ന്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ബി എഫ് സി സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ബി ഐയുടെ ചെയർമാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്ര പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തേജന പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതായി ഈ ഒരു സെക്ടറിന് അതുമൂലം ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ നല്ലൊരു കുതിപ്പ് നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച കാണാനും പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലും അതൊരുപാട് നല്ലൊരു കുതിപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റി അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ എൻ ബി എഫ് സി സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഷെയറുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഷെയറുകൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ വളരെ മികച്ച ഒരു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടോപ്പ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ബജാജ് ഫിനാൻസ് ആണ് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയർ തന്നെയാണ് വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ചീപ്പ് റേറ്റിൽ ആ ഒരു ഷെയർ നമുക്ക് ഏകദേശം പകുതി പ്രൈസിൽ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയർ നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മികച്ച ഷെയറുകൾ ഉള്ള ഒരു സെക്ടർ തന്നെയാണ് എൻ ബി എഫ് സി സെക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയറുകളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ചില സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അവർ നമ്മളാണ് അവരാണല്ലോ നമ്മുടെ ചങ്ക് ബ്രോസ് അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ ഇത്ത കുറച്ച് ഷെയർസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് കാരണം അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ ഷെയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അവർ ചോദിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രൈസിലുള്ള ഷെയറുകളാണ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് ഷെയറുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള ഷെയറുകളിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ഷെയറുകളിലൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷെയറുകളാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് ഷെയറുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസും റീസ് റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് റിസ്ക് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന മികച്ച ഷെയറുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന മികച്ച ഷെയറുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സക്സസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഷെയറിൽ പതിനഞ്ച് ഷെയറും അതിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റുകളെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ഇതുപോലുള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും കണ്ടു ഇനിയും അതുപോലുള്ള കുറച്ച് ഷെയർസുകൾ പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും റിസ്ക് എടുക്കാൻ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഷെയറുകളിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള നാല് ഷെയറുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത്തരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയറുകളിലും അതായത് നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാനും ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് മതിയായിരിക്കും അതായത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ അയ്യായിരമോ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും നമ്മൾ തീർച്ചയായും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഷെയറുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഷെയറുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഷെയർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഷെയർസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലൊരു ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആൻ ടി ഫിനാൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ
ആ അത്തരത്തിലുണ്ടാവട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം അവിടെയാണ് ആ ഒരു റിസ്ക്കാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൽ ആൻ ടി ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത നല്ല കമ്പനി ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലുള്ള കമ്പനിയാണ് പതിമൂന്നായിരം കോടിയോളം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഷെയറിലും റിസ്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ഷെയറിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റാസ് ഹോൾഡിംഗ് ആണ് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയിലൊക്കെ ഏകദേശം ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറിന് മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഷെയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പൊക്കെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഷെയറാണ് ഇക്വിറ്റാസ് ഹോൾഡിങ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൽ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായും പാക്കേജ് ആ ഒരു തെരഞ്ഞ പാക്കേജ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഷെയറുകളിലും നല്ലൊരു കുതിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒമ്പത് രൂപ പെട്ടെന്ന് കയറിയത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ന്യൂസുകളൊക്കെ വരുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടിയങ്ങ് പോയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സക്സസ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു എഴുപതോ എൺപതോ രൂപയായി മാറട്ടെ എന്ന് ഇതിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഷെയർ വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ഷെയർ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് വളരെ വളരെ മികച്ച സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആൻഡ് എം ഫിനാൻഷ്യലാണ് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയറാണ് ഏകദേശം ആ ഒരു നാനൂറ് എന്ന റേഞ്ചിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഷെയറാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷെയറാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഷെയർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സക്സസ് വീട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയ്ക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയർ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുത്തുന്നു ഈ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഷെയറിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോവാം ഉജ്ജീവൻ ഫിനാൻഷ്യസ് ആണ് അടുത്ത ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റീസൻ്റായിട്ട് ഐ പി ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ബാങ്കിങ് ഇതിൻ്റെ ബാങ്കിങ് ഷെയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷെയറാണ് അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഷെയറാണ് ഉജ്ജീവൻ ഫിനാൻഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കമ്പനിയാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൂടെ ഈ ഒരു ഷെയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് രൂപയാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു തിരിച്ചു കയറി ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുപത്തി നാല് രൂപയാണ് ഈ ഷെയറിൽ കൂടിയത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ആ പാക്കേജ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയറിലും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ട് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയർ കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നാല് ഷെയറുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ എം ഫിനാൻഷ്യലാണ് ഈ ഒരു ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ ബി എഫ് സി സെക്ടറിലെ മറ്റൊരു ഷെയറാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്
ദയവചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് നിങ്ങളുടെ മണി നിങ്ങളുടെ റിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും കൂടി ട്രേഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ലാഭങ്ങളും എല്ലാ ഷെയറിലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അതായത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക താങ്ക്